টাইপ টু এর অঙ্ক শুরু করব অবনতিকোণ সংশ্লিষ্ট সো টাইপ ওয়ানে আমরা উন্নতিকোণ সংক্রান্ত ম্যাথগুলো দেখেছি আর এখন আমরা অবনতিকোণ সংক্রান্ত অঙ্কগুলো দেখবো যারা কিনা এখনও উন্নতিকোণ অবনতিকোণ সম্পর্কে কনসেপ্ট ক্লিয়ার না তারা অবশ্যই আগে থিওরিটা খুব ভালো মতো পড়ে নেবে কারণ ম্যাথ অলমোস্ট একই রকম কিন্তু চিত্রটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যারা কিনা চিত্রটা প্রপারলি আঁকতে পারবে না তাদের কিন্তু ম্যাথ একবারই হবে না এমন হতে পারে যে উত্তর মিলে গেছে কিন্তু চিত্র যদি প্রপার না থাকে উন্নতি কোন অবনতি কোন সংক্রান্ত কনসেপ্টটা না থাকার কারণে ভুল হয়ে যাবে সো আমরা ফার্স্ট একটু কোয়েশ্চেনটা পড়ে তারপর আমরা থিওরিটি কালার প্রশ্নটা দেখবো কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে ঝড়ে একটি গাছ হেলে পড়লো গাছের গোড়া থেকে সাত মিটার উচ্চতায় খুঁটি ঠেস দিয়ে গাছটিকে সোজা করা হলো মাটিতে খুঁটিটির স্পর্শবিন্দুর অবনতি কোন থার্টি ডিগ্রি হলে খুঁটিটি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তার মানে ওরা বোঝাতে যাচ্ছে মনে করি এটা একটা গাছ যা কিনা একদম সোজা ছিল ঝড়ে এটি হচ্ছে হেলে পড়েছে দেন আমি পরবর্তীতে একটি খুঁটি নিয়ে আমার বা হাতে কলমটিকে আমি খুঁটি মনে করলাম এই খুঁটি নিয়ে যদি কিনা আমি এই জায়গায় স্পর্শ করি গাছটি যা কিনা বলা হচ্ছে যে যে জায়গায় আমি স্পর্শ করলাম সেটি হচ্ছে গাছের গোড়া থেকে সাত মিটার উচ্চতায় দেন আমি এটাকে ঠ্যাস দিয়ে গাছটাকে সোজা বানা বানিয়ে দিলাম দেন পরবর্তীতে ওদের মূল প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে খুঁটিটির যে বিন্দুটি একদম নিচে যে বিন্দুটি সেটি যে ভূমিতে স্পর্শ করেছে অর্থাৎ খুঁটিটির যে বিন্দু ভূমিতে স্পর্শ করে তার অবনতি কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এখন আমাদের বের করতে হবে যে এই খুঁটিটির অর্থাৎ এই কালো আমি যে কলমের দ্বারা বোঝাতে যাচ্ছি এই খুঁটিটির দৈর্ঘ্যগত তো পুরো জিনিসটা যদি আমরা একটু চিত্র আঁকি আমরা মনে করি এটি ছিল সেই গাছটি এবং গাছটি এক সময় আসলে এরকম ছিল না গাছটা হয়তো একসময় ঠেলে হেলে পড়েছিল দেন পরবর্তীতে একটা খুঁটি দিয়ে এটাকে প্রেস করে সোজা বানানো হয়েছে সো আলটিমেটলি সোজা অবস্থায় গাছ হচ্ছে এটি দেন এই গাছের সাত মিটার যে উচ্চতা এই এতটুকু কি যদি কিনা আমি সেভেন মিটার মনে করি এই সেভেন মিটার উচ্চতায় কি আছে একটি খুঁটি হচ্ছে সে হচ্ছে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে যাতে গাছটি সোজা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে আমি যদি কিনা চিত্রটি কমপ্লিট করি যে এখন মনে করি যে আমি যদি নামগুলো দিয়ে দিই সে এটাকে যদি কিনা আমরা এ বি সি দিই এবং এটাকে মনে করি যদি হচ্ছে ডি তাহলে আমরা বলতে পারি বিডি হচ্ছে একটি গাছ এসি হচ্ছে সেই খুঁটি আর এ বি হচ্ছে সেই সাত মিটার যে জায়গায় কিনা আমরা খুঁটিটি স্পর্শ করেছি আর বিসি হচ্ছে ভূমি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি যে কোনটা আসলে কোন জায়গায় হবে যে আমরা যে অবনতি কোনার কথা বলছি আমরা একদম শুরুতে কি শিখেছি আমরা শিখেছি হচ্ছে যে একটি ভূরেখা থাকবে তার নিচের যে বিন্দু সেই বিন্দুর সাথে যদি আমি যোগ করে দেই ভূরেখার কোন একটি বিন্দুকে তাহলে আমি যে কোনটি পাই অর্থাৎ যদি কিনা এরকম একটা ভূরেখা থাকে নিচের কোন একটা বিন্দু এর সাথে ভূরেখার কোন একটা বিন্দু যদি আমি যোগ করে দেই এই যে কোনটা হবে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে অবনতি কোণ এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবনতি কোণ কার হয় এই যে নিচে যে বিন্দুটি রয়েছে তার হয় অথবা উন্নতি কোন কার হয় আমরা যখন উন্নতি কোন করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে ভূতলের উপরের বিন্দু এই উপরের বিন্দু যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে এই যে কোনটা এটা উন্নতি কোন এবং কোনটা কার হবে এই উপরের বিন্দুটির হবে কার সাপেক্ষে হবে এই যে ভূরেখার যে স্পর্শ বিন্দুটি এটি সাপেক্ষে তো এখন আমরা খেয়াল করি যে আসলে ওরা কি বলছে ওরা বলছে যে ও অবনতি কোনটি কার অবনতি কোনটা হচ্ছে খুঁটি আর মাটি যেই জায়গায় স্পর্শ করেছে সো ও হচ্ছে অবনতি কোন ও যদি অবনতি কোন হয় তাহলে ভূমি কিন্তু এটা না ভূমি কোথায় হবে ভূমি তার থেকে উপরে হবে তাহলে আমরা মনে করিনি এই বরাবর যে রেখাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই অঙ্কের জন্য ভূরেখা কারণ হচ্ছে এই যে স্পর্শবিন্দু আসলে এই যে লাইনগুলো রয়েছে সে অসংখ্য হচ্ছে অদৃশ্য রেখা কিন্তু বিরাজমান রয়েছে সো এখানে যদি কিনা আমি একটা ভূরেখা ইমাজিন করে নিই কেন আমার এই বরাবরই ভূরেখা ইমাজিন করতে হবে কারণ হচ্ছে এই যে বিন্দুর সাপেক্ষে হয় অর্থাৎ এই যে এই বিন্দুর সাপেক্ষে যে হচ্ছে ভূরেখার বিন্দু অবশ্যই যে সাপেক্ষ বিন্দু সেটা অবশ্যই ভূরেখায় অবস্থান করবে ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে অবশ্যই এই বরাবরই কিছু একটা হবে এবং অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে রেখাগুলো অবশ্যই সমন্ত্রাল অবস্থা থাকবে আমরা যদি সংজ্ঞাটি একবার মনে করি 
দেখবো যে সেখানে সমান্তরাল কথাটি ছিল তাহলে আমরা মনে করতে পারি এটা এটা সমান্তরাল এই হচ্ছে আমার ভূরেখা এটা হচ্ছে ভূরেখার সাপেক্ষ বিন্দু আর এই যে সি বিন্দু এই সি বিন্দুর সাপেক্ষ হচ্ছে আমি কোনটি পাবো তাহলে কোন কোনটা কোন হচ্ছে এই ভূরেখার যে মধ্যবর্তী কোন এইটি হবে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে থার্টি ডিগ্রি সো আমরা যদি আরেকবার একটু রিওয়াইন করি পুরো ব্যাপারটি আমরা বলতে যাচ্ছি যে অবনীতি কোন হয় বিন্দুর সাপেক্ষে এবং বিন্দুটি হচ্ছে ভূতলের নিচে থাকবে সো ওরা যেহেতু বলতে যাচ্ছে এই স্পর্শ বিন্দুটি স্পর্শ বিন্দুটি হচ্ছে অর্থাৎ সি বিন্দুটি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কোন তাহলে অবশ্যই ভূরেখা কোথায় হবে ভূরেখা হবে বিন্দুর উপরে আমরা দেখেছি যে এটা বিন্দুর উপরে হয় সো এই বিন্দুর উপরে তাহলে আমরা মনে করে নিতে হবে যে এই বরাবর কোনো একটা ভূরেখা আছে কারণ স্পর্শ বিন্দু বা সাপেক্ষ বিন্দুটা এই জায়গায় রয়েছে এতে তাহলে আমি এখানে এটি কমপ্লিট করি এবং আমি বাকি কাজটুকু এখানে আঁকলাম এই রেখাটি এ আর সি যোগ করে দিলাম মধ্যবর্তী কোন আঁকলাম এই মধ্যবর্তী কোনটি হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সো এই হচ্ছে মূল চিত্রের যে অংশটি কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে কেউ যদি কি না চিত্রটা ভুল জায়গাতে আঁকো তার উত্তর হয়তো ঠিক হবে কিন্তু অঙ্কটি হবে না কারণ সে অবনতি করার কনসেপ্টটাই বুঝতে পারছে না এখন তোমাদের হয়তো প্রশ্ন জাগবে যে যদি কি না চিত্র ভুল হয় উত্তর কীভাবে ঠিক হতে পারে একটু লক্ষ্য করো যে আমরা ফার্স্টেই বলে নিয়েছিলাম যে এই রেখা আর এই রেখা হচ্ছে সমান্তরাল এখন আমরা সবাই কিন্তু একান্তর কোনের কনসেপ্ট জানি আমরা সবাই জানি যদি কিনা দুটি সমান্তরাল রেখা থাকে এবং সেই দুটি সমান্তরাল রেখাকে যদি কিনা একটি রেখা ছেদ করে তাদের যে একান্তর কোণগুলো উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এই কোণ এবং এই কোণ তারা অবশ্যই কীভাবে পরস্পর সমান হবে বা আমি যদি কিনা ছেদকটি এইভাবে না দিই আমি যদি ছেদকটি চিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এইভাবে আঁকি যে কালো ছেদকটি সেক্ষেত্রে এই যে কোন এবং এই যে কোন তারা পরস্পর সমান হবে এবং আমরা বোঝার সুবিধাতে যে কাজটি করি আমরা বলে জেডের মতো একটা জিনিস মনে করে নেই এবং এই জেডের যে দুটো কোন তারা পরস্পর সমান হবে বা উল্টা করেও জেড আঁকতে পারি কারণ ছেদক যে সবসময় এ বরাবর হবে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই ছেদক এ বরাবর হতে পারে সো আমি যদি কিনা যে জেডটি উল্টা করে আঁকি এই যে অন্তর্ভুক্ত দুইটা কোন তারাই হবে হচ্ছে পরস্পর সমান সো যেহেতু তারা পরস্পর সমান তাহলে হচ্ছে আমরা বলতেই পারি যে এই ক্ষেত্রে এই কোন যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এই কোনটিও থার্টি ডিগ্রি হবে সো এখন কি আমরা বুঝতে পারছি আমরা কিন্তু নর্মালি যদি উন্নতি কোনো বলতো আমরা কিন্তু এই জায়গাতেই থার্টি ডিগ্রি লিখতাম আর এই জায়গায় থার্টি ডিগ্রি যদি লিখে আমরা কিন্তু ম্যাথ ইজিলি করে ফেলতে পারবো কিন্তু তোমরা যদি এই উপরের অংশটুকু অর্থাৎ এই যে আমি ডট দিলাম এই যে থার্টি ডিগ্রি রাখলাম অথবা বইয়ে দেখবে যেখানে ডট না দিয়ে হয়তো সরল রেখা দিয়েছে সেটা করলেও কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে এই উপরের অংশটুকু না লিখলে কিন্তু তোমার অঙ্কটি হবে না কারণ মূল কোনটা কোন জায়গায় তোমাকে অবশ্যই মেনশন করে দিতে হবে যেখানে অবনতি কোন হচ্ছে এখানে একটি যদি নাম দিয়ে দাও সে আমি যদি এখানে ই নাম দিই অবনতি কোনটি হচ্ছে সি এ ই সি এ ই যে কোনটা এটা হচ্ছে অবনতি কোন এটা মেনশন করে দিতে হবে তো এখন বাকি কাজ খুবই সহজ আমরা যেহেতু আগের ম্যাথটি করেছে আমরা এটা খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবো সো আমরা এবার ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই ওরা কী কী বলেছে ওরা বলেছে যে এইটি সাত মিটার উচ্চতায় আমাদের খুঁটির দোরখুটি চাঁদা বলেছে তো আমরা এই যে খুঁটি এসি এটিকে মনে করি হচ্ছে এক্স মিটার তো আমরা যদি বইয়ের কথাটি একটু দেখি কী কী লিখবো আমরা আমরা লিখবো যেখানে একটি গাছ ছিল গাছটি হচ্ছে সে বিডি এবং গাছ থেকে বিএ উচ্চতায় যেখানে বিএ ইকুয়ালস টু সেভেন সেখানে একটি খুঁটি ঠ্যাস দিয়ে গাছটিকে সোজা করে রেখেছে যেখানে খুঁটিটি হচ্ছে এসি মনে করি এসি ইকুয়ালস টু এক্স মিটার এখানে মাটিতে খুঁটিটির স্পর্শ বিন্দুর অবনতি কোন সি এ সি এ ই ইকুয়ালস টু থার্টি ডিগ্রি যেহেতু এখানে এ ই এবং বি সি পরস্পর সমান্তরাল তাহলে এই সি এ ই এবং এ সি বি এই দুটি কোন অবশ্যই পরস্পর সমান হবে কারণ এরা হচ্ছে একান্তর কোন এবং এটাও থার্টি ডিগ্রি এটাও থার্টি ডিগ্রি বাকি এখন আমরা যে অ্যাপ্রোচটা করবো সেটা পুরোই আগের ম্যাথের মতো আগের ম্যাথে আমরা কি দেখেছি আগের ম্যাথে আমরা দেখেছি যে ত্রিভুজ এ বি সি এ যেহেতু এটা একটা সমকোণের ত্রিভুজ আমি চাইলে এখন হচ্ছে এখানে যে প্রপার্টিগুলো জিনিসটা ব্যবহার করে ফেলতে পারবো আমরা হচ্ছে এখানে লম্ব জানি অতিভুজ জানি না এবং এটা এখানে অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে সো আমরা কোন প্রপার্টি বা কোন রেশিও ইউজ করব এক্স্যাক্টলি আমরা হচ্ছে সাইন ইউজ করব সো আমরা সবাই জানি যে সাইন থেটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে আমি লিখতে পারি যে এক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাঙ্গেল বলে দিয়েছে থার্টি ডিগ্রি এবং লক্ষণীয় যে এখানে কিন্তু অবশ্যই ভূমিটা বড় হতে হবে এবং লম্বটা ছোট হবে সো আমি এখানে ভূমিটা একটু বড় করেছি আর সাইন থার্টি ইকুয়ালস লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে আমি লিখতে পারি সাইন
তাহলে হাফ ইকুয়ালস টু সেভেন বাই এক্স বা এক্স ইকুয়ালস টু ফোরটিন মিটার আর এখানে যেহেতু ভ্যালুটা একদম এক্সাক্ট কোনো রুট ওভার ছিল না সো এখানে প্রায় লেখার প্রয়োজন নেই সো এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে যে খুঁটিটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে চোদ্দ মিটার আর পরের অঙ্কটি লক্ষ্য করি পরের অঙ্কে বলছে একটি ঘরের ছাদের কোনো বিন্দুতে ওই বিন্দু থেকে বিশ মিটার দূরের ভূতলস্থ একটি বিন্দুর অবনতি কোন তিরিশ ডিগ্রি ঘরটির উচ্চতা নির্ণয় করো তো ব্যাটারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস খেয়াল করতে হবে প্রথমত লক্ষ্য করি কী কী আছে এটি ঘরের ছাদ বলেছে সো আমরা যদি কিনি ঘর প্রত্যেকটি ঘরেরই কিন্তু একটি ছাদ রয়েছে ছাদটি যদি আমরা একটা সারফেস ইমাজিন করি সেই ছাদের যে কোনো একটা বিন্দু থেকে বিশ মিটার দূরত্বে যেমন সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি কি না একটা প্লেন নিয়ে চিন্তা করি যেমন যদি এরকম একটা ছাদ থাকে আমরা জানি যাদের বাসায় প্রত্যেকের ছাদ আছে ছাদের দিকে যদি একবার একটু তাকাই এরকম একটা ছাদের যে কোনো জায়গা থেকে আমরা একটা বিন্দু ইমাজিন করতে পারি সে মনে করলাম যে কোনো একটা জায়গায় মনে করি এরকম জায়গায় একটা বিন্দু রয়েছে তো এই বিন্দু থেকে বিশ মিটার দূরে তো আমি হয়তো নর্মালি ভাবতে পারতাম যে ছাদেরই মনে হয় উপরের এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুর দিকে হয়তো যাবে কিন্তু এই কাজটি করা যাবে না কারণ প্রশ্নে বলে দিয়েছে একটি ঘরের ছাদের কোনো বিন্দু থেকে ওই বিন্দু থেকে দশ মিটার দূরের ভূতলস্থ অর্থাৎ আমরা যে বিন্দুটির কথা বলছি সেটি আর ছাদে নেই সেটা ভূতলে চলে গিয়েছে তার মানে আমি যদি কিনা একটু চিত্রের মাধ্যমে ইলাস্ট্রেট করার চেষ্টা করি মনে করি এটা যদি কিনা ছাদ থেকে থাকে এই ছাদের যে কোনো একটা বিন্দু আর এটা মনে করি ভূমি ইন দ্যাট কেস এই ভূমি থেকে বিশ মিটার এই ছাদের এই বিন্দু থেকে বিশ মিটার দূরে যে বিন্দুটা আমরা ইমেজিন করবো সেটা অবশ্যই ভূমিতে থাকতে হবে এটি ছাদের এই বিন্দুটি রয়েছে ছাদে এবং এই বিন্দুটি রয়েছে ভূমিতে সো এই কনসেপ্টটুকু আমরা যদি বুঝি প্রথম আমাদের বোঝা শেষ দ্বিতীয় যে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে আমরা ভূতলস্থ বিন্দুর সাথে কাছে আলোচনা করব সো এখানে বলে দিচ্ছে দূরের ভূতলস্থ একটু বিন্দুর অবনীতি কোন থার্টি ডিগ্রি কার কোন ভূতলস্থ বিন্দু আর আমরা একটু আগে শিখেছি অবনতি কোন কিসের জন্য হয় বিন্দুটি যদি কিনা তলের নিচে থাকে তার মানে যদি কিনা আমরা এই বিন্দুটির সাপেক্ষে আজকে আমরা অবনতি কোণ নির্ধারণ করতে চাই তাহলে অবশ্যই উপরে একটি তল থাকা লাগবে এবং আমরা দেওয়ালটিকে সেই তল মনে করে নিচ্ছি এবং কোন হবে কোনটি সেটি হচ্ছে এই দেওয়ালটির সাথে যে কোনটা হবে সেটি হবে আমাদের অবনতি কোণ সে এবার যদি কিনা আমরা অঙ্কের মতো সাজিয়ে করার চেষ্টা করি সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হবে যেখানে কি ছিল এখানে মনে করি দেওয়াল ছিল কারণ আমাদের মূল টার্গেটটা হচ্ছে ঘরটির উচ্চতা নির্ণয় করা সো এটি মনে করি ঘরটির সেই উচ্চতা এই নিচে রয়েছে ভূমি উপরে রয়েছে যে দেওয়ালের যে ছাদটি সেটি তো এই ছাদের যে রয়েছে তার যে করে একটা বিন্দু মনে করি এই বিন্দুটি এই বিন্দু থেকে বিশ মিটার দূরে একটা বিন্দু যা কেন রয়েছে হচ্ছে ভূতলে তাদের অবনতি কোন কার এই বিন্দুটির অবনতি কোন সো যদি আমি এই বিন্দুর সাপেক্ষে আলোচনা করি অবশ্যই উপরে হচ্ছে আমাকে এখানে ছাদ ভেবে নিতে হবে আমি ডট ডট দিয়ে গেছি তোমরা চেয়ে হচ্ছে সরল রেখা রাখতে পারো কোনো সমস্যা নেই এবং সেক্ষেত্রে এই কোনটি হবে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এবং আমাদের মেইন অবজেক্টটি এই মানটি বের করা যে দেওয়ালটির উচ্চতা কত এবং যেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্বটি হচ্ছে বিশ মিটার সো এখন যদি আমরা অঙ্কটি করার চেষ্টা করি আমরা ঠিক আগের অঙ্কটার মতোই অ্যাপ্রোচ করব আগের অঙ্কে আমরা কি করেছিলাম যেহেতু কি না এই দুইটা রেখাকে আমরা বলছি সমান্তরাল এই রেখা এবং এই রেখা হচ্ছে পরস্পর সমান্তরাল ইন দ্যাট কেস এই কোন আর এই কোন পরস্পর একান্তর কোণ এবং তারা সমান তাহলে এইটা হবে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি আমার অলরেডি অতিভুজ দেওয়া আছে বিশ মিটার উচ্চতা আমি জানি না মনে করি দেওয়ালের উচ্চতা হচ্ছে এইচ আমাকে এইচ বের করতে হবে তো আমরা আবার সেই ত্রিকোণমিতিতে ব্যাক করি আমরা যদি কিনে এখানে নামগুলো দিয়েছে এ বি সি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এ বি সি ত্রিভুজের আমি চাইলে এখানে একটা থার্টি ডিগ্রি কোন তাহলে ত্রিকোণমিতে অ্যাপ্লাই করে আমরা জানি যে সাইন থেটা ইকুয়ালস টু লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে আমি সেই কনসেপ্টটাকে যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি এখানে থিয়েটার ভ্যালু হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি সাইন থার্টি ডিগ্রি লম্ব হচ্ছে এইচ অতিভুজ হচ্ছে বিশ মিটার তাহলে এখানে আমি টোয়েন্টি তাহলে আমি জানি সাইন থার্টি ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে হাফ এখানে হাফ লিখে দিলাম এখানে হচ্ছে এইচ বাই টোয়েন্টি অর্থাৎ এইচ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি বাই টু বা এইচ ইকুয়ালস টু টেন এবং অবশ্যই একক দিতে হবে এখানে একক হচ্ছে মিটার 